Hi there, Doris Moto here and welcome to Stories at 254. Na leo ni siku mzuri sana kwa sababu hmm? napiga story na Pastor Israel na bibi yake. Hi. Yes. How are you? Hi, how are you? Naomba tukujue jina yako. I'm Scholastica Israel. Wow. Aki mnaka vizuri. Eh mnafanya wenye sisi single people tunasikia. Hey. <laughs> Hii mambo ya kuwa singula, <laughs> naomba kwamba mwaka huu ifike mwisho, e, mungu akutafutie akutafutie mutu, mungu akupe mutu. E, mambo ya kuwa vacant, nyumba peke yake dozi nafaa kuwa vacant, lakini watu, nafikia kila mtu nafaa kuwa na mtu wake. Sasa siri ni gani? Siri ni ya kwamba, funguka macho. E, funguka macho, unajua sasa watu wengi sana, wanapotea kwa sababu ya kuonewa na watu. E, tumia macho yako vizuri, tumia macho yako yako vizuri utapata kile ambacho unachotaka. Wacha mtu kukuonea. Unajua sasa zamani ndio watu walikuwa wanatafutiwaga. Kwa zamani ndio walikuwa wanatafutiwaga na shangazi anasema tafutia mtu fulani. Kwa hivyo hata kama hana sura ama nini na nishangazi amesema unasema tu ah sinyi amesangazi amesema acha nifuate. Ndio nakuta sasa ndoa kama hizo ndio uh, zilikuwa zinadumu lakini wanaume walikuwa wanapitia hali ngumu kimawazo. Mm. Lakini nafika tu mahali una adapt. Mm. Lakini ni vizuri sana kuchagua kile kitu ambacho moyo wako umefurahi na moyo wako umeridhika. Yes. Lakini siku hizi ndoa ni kama hazika. Yaani watu wanaingia kwa ndoa wanaachana. Ni kwa nini? Kwanza after wamepata kama mtoto mmoja wanaachana. Okay, tatizo kubwa ambalo linafanyaga watu wanawachana siku hizi. Walipoingia kwenye ndoa kuna sababu ilifanya waingie kwenye ndoa si upendo. Mm? Eh, aliingia kwenye hiyo ndoa kuna mwingine aliingia kwenye ndoa kwa sababu alipata ball. Hmm? Na hiyo jambo la kwanza alikuwa anaangalia alipoona na jamaa kwanza jambo la kwanza hakumpenda aliona kibanda ya kukula. Eh? Aliona kiosk. Sasa wakati hiyo kiosk inaisha basi upendo inaisha. Hmm, kwa sababu aliona kibanda. Hmm? So wetu wengi sana sasa nakutaka kama yule uh, jamaa aliolewa na yule jamaa kwa sababu ako na nini ako na kakitu. Kakitu akiisha upendo inaisha sababu haikuwa best na upendo wa ndani. Hmm? Unajua wanawake wa siku hizi wanasemaga pesa kwanza sura baadaye. Hmm. Sura tutatumia yangu. Sura tutumtumia yangu. <laughs> sasa tunakutaga sasa jamaa tukiangalia mwenye ameoa na kasichana kwenye ameoa, unakuta kasichana kako pale tu lakini kukula kanakula mzee. Kanakula mzee. So kako pale tu kwa sababu ile mali iko mahali pale. Lakini mali ikiisha, bas Nasemaka kakoro daithia. Mungu, nisaidie. Anatoka, nenda mahali pengine. Mm. Lakini pasta, kwa nini vibaya kumpenda mtu kama kona hela? Ni, yani ni vibaya kumpenda mtu mwenye kona pesa? Kwa sababu, we all know mkono mtupu haulambu. Sasa hapa ndio kuna shida. Mm? Maana msuwaili lesema mkono mtupu haulambu. Lakini kitu kimoja kuna kitu ambacho kina the real love. Real love. Real love inatokana na Mungu, inatokana na mwanadamu, inatokana na Mungu. Na ukiolewa mahali kuna real love, hauonangi hiyo shida. Hm? Hauonangi hiyo kukosa. Hapana. Na jambo la kubwa ujue kwamba mke ndio kibali katika ndoa, si mume. Mke ndio kibali. Ndio sababu unaanga hao wanaume utakuta wanaume kama hajaoa. Wanaume kama hajaoa ni masikini hohoe. Mwanaume hata kama hajaoa hata pakangi mafuta kwa uso unakuta mafuta uso tu inakaa kama nyani hata au au nini hana shughuli na unakuta wanaume utakuta wanaume wakiwa wainne wanakaa nyumba ya mabati ya shilingi 2000 na hiyo kutoa 500 500 inakuwa ni shida mpaka wanafungiwa hmm? lakini si kwenye watao watu hivi he jamaa anabarikiwa unatoka kwa single room Anaenda kwa self uh, self into self hmm? contain self contain anatoka pale anaenda kwa two bedroom anaenda kwa three bedroom na hata kosa pesa ya kulipa ni kwa nini mke alipoingia aliingia na baraka zote na akaingia na kiba na kibali hmm? unasikia so unakuta katika ndoa msingi wa ndoa ni hiyo upendo wa kweli the true love ambayo inatoka ndani ya moyo na unakuta kwa sababu huo upendo wa ambao Mungu ameweka mkipendana nao unaletanga baraka. Takuta jamaa hakuwa na chochote. Hata hakuwa na mazi, kazi ya, ma, ya maana. Eh? Hata alimpata tu labda ikuwa ni mtu ya kuuza mgoka ama ni mtu ya nduthi. Eh? Lakini anapooa anakuwa anapata kibali. Anatoka kwa nduthi. 
Anaanza kufanya biashara. Anatoka pale, anaenda ananunua gari, akitoka pale ananunua plot, anajenga kwa sababu alipata kibali ambacho anifungua mwanamke. Hmm? Na unakutaka wale wanaume wanatesa wanawake maisha yao yanakuanga horrible. Lakini wale wanawake wana wanaume wanatunza wanawake wao wanakutaka maisha yao yanakuwa mzuri. Hmm? Mimi eh, kabla ni wewe huyu mke wangu. Najua maisha pia ilikuwa ngumu, haikuwa rahisi. Ilikuwa ngumu ngumu. Lakini tangu ni muoe nasikia kwa breakthrough ya pesa inakuja tu. Eh, breakthrough ya pesa inakuja. Eh, kwa sababu jambo la kwanza hata wakati nasikia mambo yamekuwa magumu na mwambie kwa bibi yangu niombe. Yeye ndio pasta wa kwanza napiga magoti na mwambie niwekelee mkono. Anawekelea mkono yake kwangu. Ananiombea. Siku nyingine nakuta ha nimepata kibali. Mungu ametenda. Hmm? So in the other way mwanamke ndio kiba. Ukipata mwanamke umepata kibali. Nyinyi amuja amuja wao mnajua hamna kibali kwa nini? Hamna mwana wao na watu wa kibali. Hamna fungua ya kibali. Eh? Hamna fungua ya kibali. Na tena kungara kwa mwanaume ni mwanamke. Eh? Wale wanaume ambao wengi wao unakutaka wananuka kama venge. Hawana bibi. Yule mtu unakutanga hata ngodha ni moja kwa mwili. Habadilishi? Eh? Lakini wakati anapooa namna hii, ha, bibi anawezi kubali ile ngodho ulikuwa naye jana. Uvae the following day, atakwambia hiyo hapana. Hmm? Unaongea unakutaka hata kavesti ndani, kavesti mpaka kako na kunguni. Eh? Hmm? Kamekoa kinye, yani ilikuwa white mpaka unakuta imekuwa brown, brown. Hmm? Juu anako na toa jasho ndani, ikuja usiku alale nayo, amke nayo, aende nayo. Mpaka ukisikia kinuka unasikia hii hapa. Hii hapa ni ile mbuzi imepita ama nini? Lakini bibi anapoingia jamaa anang'ara. Hmm? Wanaume wapakaga mafuta sana hata mimi nilikuwa sipakaga mafuta. Mimi nilikuwa napakaga mafuta uh, December peke yake. Hmm? Lakini alipoingia mimi akanifundisha hata sura yangu baada ya kuwa ngumu sana na nilipiga kasinito nini scrap. Eh? Eh nilipiga kasinito kidogo. Kauso kana nyoroka. Unapendwa hmm? kweli. Si ndio? Napendwa. Wewe unaangalia huyu wenyako. Eh? Ndio na Eh hey, sio mtu wa kukaa tu hivi hivi kupenda tu mwanaume ambaye ni chafu chafu. Eh hey, sio alibadilisha maisha yangu hata nikangara kidogo. Alafu nikuulize kwa last jika mwana hizo tuambia how do you keep a man? Siri. Ya yani ya kumfanya mwanaume yani ya kupeni. Yani kutokele siku ya kwanza bado endelee tu kukupenda. Mm kitu ya kwanza yenye naweza sema ya kutunza mwanaume ni kumpembeleza. Mwanaume anapoingia pale kwa nyumba Unaenda unapiga magoti, unamtoa viatu, unamwambia karibu mume wangu, unamkaribisha kwa nyumba. Si eti wakati anaingia unaanza kumuuliza umetoka wapi? Ni saa ngapi umeingia kwa nyumba? So wanawake ile kitu naweza waomba mume wako akiingia kwa nyumba, mkaribishe kwa heshima, mpe hug, muulize umeshindaje mume wangu, karibu kwa nyumba. Ya. Yeah. Hey, aki fanyeni hivyo na mtona maisha yenu ikibadilika na msisahau kusubscribe alafu mli, like sasa utajua aje mtu mwenye umepatana na yeye ni mtu mwenye Mungu amekuwekea like how do you know this is genuinely the person god has has put for you kuna kitu mmoja nakwambia kwamba kile Mungu amekupa huwa kinakupa amani hmm? kinakupa amani kama mtu hamjaona na yeye na mkotu kwa nini mkotu kwa kwa nasema eh? kwa dating wiki mbili mmeanza kurusiana maneno mmeanza kufutana furutana mmeanza kuandikiana maneno mbaya mbaya huyu waachana naye mara moja huyu hata si wako mm. mkiingia kwa ndoa mtadungana visu na mtauana mm. mm? mke ama mume ambaye umeanza ku date jambo la kwanza huanga unasikia moyo wako umeridhi anakupa amani Eh? Si kila wakati eh, unajua kuna wale wanawake ambaye kila wakati ukiondoka kidogo simu anataka uchukue kila saa akipika uchukue simu. Hataki kujua kama wewe ni mtu wa mkoko sasa hiyo kwa jamu umeteremka kabisa au na mkoko na anataka uchukue simu. Jamaa amengangana na mkokoteni eh? Amengangana na mkokoteni pale. Magari ziko nyumba zinamvuata na mengangana na mkokoteni kwa mlima na yeye anapiga simu afanye nini achukue yeye ni gari ataangalia zikongwe ama ni simu atachukua eh? so jamaa akikaa kidogo achukue simu anakutaka pale mystical ni 21 uh, top of mystical kuna message 
Hmm? Ukimalizana na hao malaya chukua simu. Hmm? Ukimalizana na hao wanawake zako chukua simu. Hmm. Hmm. Wewe najua tu ni mtu wa malaya. Eh. Na sasa malaya ni hiyo mkokote. Mkokoteni. Jamani mwanamke ukipikia ukipikia mwanaume wako simu kama hajareceive. Wacha kumuongeza matusi. Ngoja kidogo usikue kujuone kama ata reply ata kupi call back kama hata call back. Hmm? Sio ati kila wakati mwanaume akiwa kazini lazima tu achukue simu yako. 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 Eh mwingine akakoroga pale mwana. Eh? Mwingine akakoroga yeye anapandisha korofa huko anapona atachukua simu saa ngapi? Mwingine akakoroga muhindi bwana. Ana harakicho atachukua simu saa ngapi? Hmm? So jambo la kwanza mwanaume ni kuwa understanding. Mwanamke ni kuwa understanding. Mwanaume akitoka aenda kazini. Elewa. Mwanaume ameenda wapi? Kazini. Eh, anaelewa kama ni masaa yake ya lunch unajua ni saa saba. Unaweza kumpigia simu. Unamwambia hai babe umeshindaje? Eh, nakutakia siku njema. Tunane jioni. Sawa. Ama andika ka message. Na isipojibiwa saa hiyo si tena uongeze message nyingine. Eh? So kuna wengine ambao wengine ni kama ni kwa WhatsApp. Kwa WhatsApp ndiyo unaweza kuwa na haraka uingie kwa WhatsApp kidogo usome ka message kidogo na ume umeitwa na, mdo, na mdosi. Sasa akiona Bluetooth blue, blue tick kidogo hapa anasema, "Oh, una ni Bluetooth tick eh? eh? Nimetuma message yangu kwa ni Bluetooth tick." Yaani kuna mambo yanamesikia sana. Umetuma message yangu kwa ni Bluetooth tick. What does it that, what does it mean? Anaanza sasa kisirani. Sasa nakutaka wanaume wengi wanakufaga haraka kwa sababu ya depression wanapewa na nini? Wanawake. Eh? Wanawake wengine unakutaka wanaume wengine unakutaka hata wanatoka ndani ya ndoa kwa sababu wanaume wao wanawake wao wanataka wafanye nini watoke. Hmm? Kila wakati ni malaya zako. Kila wakati ni malaya zako. Hmm? So jambo la kwanza mwanaume mtunze mzuri. Pombeleza mwanamke bwana mwanaume. Akivyo kwa nyumba hata akikupatia 200 appreciate. Ini nini? Ini nini? Ini nini? Hii 200 itanunua nini kwa nyumba? Kama ndiye amepata afanye nini? Mapresiate. Mwambie aki Mungu mzee wangu, Mungu akubariki. Siku nyingine Mungu atakubariki na nyingi. Mzee anasikia yuko nini? Appreciated. Hmm? Unasikia? Wakati unaombea mzee wako mazuri, unamwombea baraka milango inafunguka. Lakini wakati wote kila wakati ni kulalamika, ni kulalamika, unafunga milango. <coughs> Wale wanaoka na lalamika, lalamika haraka, wanafunga milango ya wanaume wao. Lakini kama ni kuombea mume wako, Mungu anafungua milango. Na kuna jambo ambayo ni main ambayo nataka kuambia wanawake. Main jambo main inatokaga wapi? Bedroom. Sima bedroom. 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 Hmm? Bedroom unapoingia mahali pale, bedroom si mahali pa kwenda kusomeana. Hmm? Bedroom si mahali kupea kwenda malalamiko. Bedroom pa kuna kazi ngapi? Mbili. Eh? Kazi ngapi? Mbili. Hmm? Usikia? Usingizi na chakula cha mwili? Cha mwili. Bas. Eh? Usingizi na chakula cha mwili. Hmm? So ukitoka na stress yako huko unapelekwa kwa bedroom, hiyo ndoa itaisha tu. Itakuwa na amani. Eh. Ingia pale unapoingia kwenye 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 bedroom, jambo la kwanza wanawake. Kuna kitu ninakukosea watu hapa. Eh? Huyu mtu si ndugu yako, si brother yako. Wewe unaenda kwa bedroom kule uko na matandaro zako umeshinda nazo, unaenda kupanda nazo kwa kitanda. Hmm? Mwingine ako na nini? Ako na nguo ya ndani, ako na baika na ameka na ako mpaka na jeans. Hmm? Na amefunga mpaka mshipi. Eh. Hey. Kwani wewe ni mwanajeshi unaenda ku fight? Ku kitanda? Eh? Hey? Sasa mzee atakipeleka mkono hivi anashuka jeans. Anashika na simu sasa hii. Hii nilioa mnyama, nilioa simba ama nilioa nini? Hmm? Ukiingia mahali pale bwana wewe jua kwamba ukiingia mahali pale mahali pa usingizi na unaingia hapo ni bwana yako. Eh hey, kama vika galala binye ulizaliwa. Hmm lala kama Adam. Binye ulizaliwa siku hiyo. Napoingia mahali pale lala vizuri eh hey, kaa vizuri na ngoje mzee wako akikuja ama kaa pale mzee anapokuja pale anapokuuza anasema eh anaona hii kitu ni touchable. Eh Unasikia? Mm. Eh. Na mseo usingoje tu ati akuguze, akuguze kuna watu wengine hata unaguza, unaguza, unaguza mpaka asubuhi mzee hakuna kitu kinapatikana. Hmm? 
Ukiguza kuwa attachable. Hmm? Unasikia? Patia mzee feelings kidogo. Sindio? Hmm? Si unaguza unatoa tu macho kama samaki mwenye ametolewa kwa macho. Hmm? Hmm. Kwa si ufanye fanya haraka wewe ni lale. Hai. Kiguzwa guzika. Unasikia? Patia mzee nini? Nitoka moral. Sindio? Eh. Hmm. Kiguzwa vizuri hata kama ni macho change kidogo. Hmm. Appreciate. Appreciate. Appreciate kidogo. Toa sakauti kadogo. Oh. Mm. Mzee nasikia kuumbe hapa iko sawa. Eh? Hata mzee kama ni toothpick bwana. Jaribu tu kuzijama. Ah, iko sawa mzee. Chulimpenda. Lakini usiwe unakaa tu hivi ni kama mtu ambaye sasa ni kama ile ngombe inakamuliwa. Eh? Ifungwe miguu ikimaliza kufungwa miguu iwaachiliwe. Eh? No. At least appreciate. Fanye mtu asikie yuko na nini? Yuko na mtu mahali pale. Eh? Unasikia? Lakini sasa wewe umelala na hiyo nini? Eh? Umelala na hiyo nguo ya jeshi. Kufunguliwa mshipi hiyo ni kazi. Wengine mahali pale hata mzee akiingia kidogo ni kama anampimia ni kama anapimia dawa. Eh? Hiyo si yako ni ya mzee. Wacha kule venye anatoseka. Hakule kabisa mpaka hata akimaliza mwambie ulize mzee umetoseka. Hmm? Si tu wewe fanya haraka nataka kulala. <coughs> fanya haraka nataka kulala. Huyo mwanamume ataanza kutoka nje. Hmm? Mzee patie haki yake, akule na akule vizuri. Hmm? Unasikia? Eh, si tu unaenda kwa kitanda sasa hizo, mawazo yako iko mbali sana. Oh, alikwambia atakupeleka wauti hata kupeleka. Oh, sijui nini nini nini, mawazo iko mbali sana. Hmm? So hata mzee akushike wapi wapi? You will never wait. Hmm? Na kama hauta wait Mzee anaingia hapo hivyo ni kama anaingia kwa mawe. Anaweka mate kwa mdomo mpaka inaisha. Hmm? Ni kitu gani ya mzee atakuwa na atakuwa pale anangojia? Hmm? Mzee atazidi kukaa hapo. Eh? Atenda kuingine. Atenda kuingine? Eh. Hey, unasikia? Na na kuna jambo lingine mimi naambiaga wasichana wanawake. Mume wakati amekwaja kwa nyumba ya sasa hiyo hauna kazi nyingine. Tengeneza nyumba osha yeah, oga ka pale mungoze ukiwa msafi eh? yani mzee ameshinda kule the whole day amechoka anaingia kwa nyumba anakuta bibi yake amevaa kilini amevaa kitandarua kuanzia juu mpaka chini ukiingia hivi badala uone bibi unaona madhaini lo hmm? hakiingia mahali pale wale wanaona kwa barabara acha aone wewe si ni kweli yeah. eh? kama kuna kanguo pale amnajua kaka ni kaka na kwanza wakati unapooa unapooa mara ya kwanza kwanza unapooa kuwa za nguo za nyumba kuna nyunguo za kwa nyumba siko za kwa barabara nguo za nyumbani wacha kununulia bibi matararua ha eh? nunulia mtu kanguka anulia bibi ka petaisa eh nunulia bibi kanguo kazuri We unajua kionga mlango wewe ndio utaingia hauta sio jirani ataingia wewe ndio utaingia hmm? ile miguu unataka kuona ya wanawake ona ya mguu yako ya bibi yako eh ile suru unataka kuona ya wanawake ona ya bibi yako Eh hey, peleka bibi saluni wakae kama 